Ongi. <laughs> Inapenda kufanya collab na nani? Trio Mio. Trio Mio. <laughs> Hello guys, welcome back to my YouTube channel and thank you so much for clicking this video. And so guys, bado tuko mejikena tiktokers na nimepatana na Amy gang. Tukwa tunapigia story na wao and kindly guys, keep watching this video till the end. Abari zenu? Ngore sana. Mambo? Kwa. Abu tuseme majina zenu. Kwa ante apa? Mine kwa Jemi Jiza kei, the one man of the day. Jemna dogo la malengo. Dogo la malengo. Handy boy, I'm okay. Penda dogo rajani. Me need to keep on moving. The key pin number one. Need to lama voko. Lama voko. Here ni Yemi gang. Nana likuja neoji na Yemi gang. Yeah, ni producer. Hmm? Ni producer. We tundali sema tulikuwa metafta dina tumeko sando sasa ya kasema acha tulite tu Yemi gang na Yemi gang likuja na ina la studio likuwa na itwa ya home media entertainment. Sasa tu kachukua ya home tu kaita Yemi. Alafu tukatafuta jina lenye litasimama kama crew ikawa gang. Sasa ya mi gang. Yeah. Na hii jina mlipenda venye ilikuwa hivyo ikwe ya mi gang. Yeah, yeah. Na mliamua aje kukuja as a group mwapi pamoja? Kwa sababu unaona leo mkitoka msanii moja moja au ni vigumu sana lakini kwa pamoja kama sisi tuona kama rahisi hivi. So ilikuwaaje paka mkakuja sasa mkaamua huu ni msanii, huu ni msanii au ilikuwa mnaimba nyote kwa pamoja? tulikuwa tuempa sote kwa pamoja la lakini wewe ndio wendo alikuja wa kwanza nani ndio 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 nani oh wewe ndio ulikuwa wa kwanza alafu kwa wapataji hao wengine sasa mimi nilikuwa mjua hawa ni mabest zangu wa pale home na yule mwenye anatusimamia ni manager ni uncle wangu sasa yule uncle nilikuwa kila siku niko pale pale studio nilikuwa mimi napaita tu mali kwa kuangalia movie Asa siku moja nene nene nikampata producer amekajibiti. Asa mimi nikamuuliza hiyo ndo nini? Akasema hii hii ni beat yenye wasanii unamjua Diamond. Akasema yeye unamjua. Asa Diamond wanatumia hii ili hizi nyimbo zake ends instrument. Hii ni tuwa instrument. Hii ni beat yenye wao wasanii wanatumia ndo wanaingiza na maneno pale na kwa nyimbo. Asa mimi nikasema naweza kujaribu akasema jaribu asa mimi nikawa na nafanya na tu kama spoken na naongea 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 mimi mimi naitwa Hendi kwa bado nika nika dogo kama hapo yeah. asa kwenda nyumbani kwenda nyumbani kukuja nikafikiria 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 yule amonda alikuwa yani yani kama ana ana singi kuna yeye kusinga na singa na singa mistari mingine ah sasa mimi nikawa nimeenda pale studio ni tena kuangalia movie ndo nikapata hao wakina kweli kwa mengi nyimbo lakini wameshindwa kabisa na intro hawajui intro yake nini sasa yeah. ndo wakanambia mimi Henry basi si ulisema unataka kuimba sasa hizo spoken zako si unaweza kuimba tu hapa kasema sawa basi acha nijaribu nikaika perfect hata wao wenyewe wakasema wewe basi wanakaa kama msanii <laughs> ndo siku siku moja uh, nika eh, wakakubali siku moja hasa uh -huh. ilikuwa ini ni ya corona hasa uh -huh. nika nikaenda kuandika mistari ya corona kwa sababu nilikuwa corona imevuma uh -huh. na wasanii wengi walikuwa wanavuma kupitia hii corona hasa ukimbia corona watu watu wanasikiza nini wenye wamemba wa kusu corona Asa mimi nikaimba kuhusu corona ili nijaribu kama na mimi naweza kuwa kama huyu Diamond. Asa nini? Asa kukuimba ni kuimba dogo Erika kanambia huwezi kupita tu hivi hivi ukiwa peke yako eti upite uende show unajisimamia mwenyewe una mzako. Asa nikasema unaweza kupata kama rafiki yako mkaimba nyote. Asa mimi nikazunguka zunguka ngapata uki pamoja hapa. Huyu ndo wa pili mwenye alijoin. Asa kupata kipamoja tukafanya ngoma na kulikuwa na msichana mwingine anaitwa Love Page pale nyumbani tukafanya ngoma inaitwa Tantalale iko YouTube. Eh asa kuendelea kuendelea hivyo nikaandika nyimbo mi peke yangu kipamoja alikuwa bado yani anabaniwa na mamake. Asa kuandika kuandika ile nyimbo ilikuwa verse moja tu peke yake. Asa huyu dogo Eric akasema Nini basi ngoja mimi nikaenda kumjaribu ule nini yule rafiki yako kama atakubaliwa naye aimbe kama wewe 
Hasa akaenda kwa yule mama kirafiki yangu akaongea naye na akakubali. Hasa kukubali akasema bado nyie hamjatosha. Nataka iwe kama kigroup cha mtu nne. Hasa tulipoendelea endelea tukapata huyu hapa Jemejis, huyu ndo alikuwa watatu. Alafu tukaendelea 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 na hiyo ngoma bado haijaisha inaitwa majani. Asa tukaendelea tukaendelea hivyo tukapata mwingine anaitwa Jimba Balabala. Tukamaliza hiyo kora hiyo ngoma iko YouTube inaitwa Majani. Ya ni ngoma ni ngoma yetu ya kwanza sisi watu wengi. Mkiwa wane. Eh kwa hiyo. Alafu sasa nini dogo Eric alikuwa na mtoto. Asa huyo mtoto ndo huyu hapa. Oh. Asa huyu ndio akakuwa wane ndio akakuwa watano. Asa bado tuliendelea hivyo tuliendelea hivyo yule wanne yule alikuwa anaitwa Jiba Balabala mamake akasema akasema huyu mtoto wangu mimi acha asome lakini akaenda kubembelezwa bembelezwa tena akakubali Asa vile alikubali alihasa yule mtoto alikuwa sasa anaanza kuwa kama nini yani anakuwa mporofi mporofi ana nini siku za shule aende shule anasema anaenda kwa producer na Rex hasa producer na Rex akasema pengine hata mimi nipate sifa mbaya niambie na haribu watoto acha huyu hapa tumtenge tumtenge hasa siku moja kuna huyu hapa akakuja huyu huyu hapa akakuja akasema mimi najua kuimba lakini sasa nilikuwa nataka ninge kwa hawa ya megengi Ha, nini producer wetu akasema basi imba tukusikie lakini sasa huyu alimba vizuri na, na akamvutia producer na Rex akasema acha acha basi na no, hiyo eh, eh tuko sasa turudishe kama kikosi chetu vile kilikuwa watu watano eh ndo sasa tukapata hiyo watano mpaka sasa hivi na wazazi wenu pengine waliku, walichukulia aje kuwa msanii walichukulia fresh tu japokuwa kama nitemea shule wao wanasema tufate ya shule na ikifika likizo ama weekend kama hivi watu watu wanaruhusiwa kutoka na mzazi wako alichukulia aje wewe kuwa msanii wewe <laughs> naogopa au <laughs> tikuongea sema aje tuongea tena eh mzazi wako aliamua aje kuwa m- Ukwe msani alinambia ni, niwe msani lakini nizingatie masomo pia nizingatie masomo naye pia mimi aliongea hivyo hivyo kwa hiyo wote walikubaliana mkwetu wasani na nyinyi wote mnaenda shule mna balance aje music na kukua shule vitu za shule homework vitu kama hizo ya kama ni siku ya shule hmm. acha hiyo tu tuitenge kama siku ya shule Laka, lakini kama ni hizi weekends jumamosi na jumapili hiyo hmm. tunaweza kuwekwa kama free hmm. free time ya, ya kupiga mziki na pia hmm. ikifika ile jumapili hmm. saa moja paka saa nne hatufai kuwa studio kwa sababu si wakati wachache tunafaa tuende kanisani sasa hmm. Yaani tulitengwa kama timetable ya kuwa studio na ya kuwa nini wakati wa masomo. Hmm. Ya kama wakati wa likizo kama hivyo hivyo tuko studio. Na kule shule walimu wanamchukulia aje na wanafunzi wenzenu. Le kwa namtrita aje junior ni maselem ni wasanii mnaimba. Wanamtrita aje? Ah wanatuchukulia kama kawaida kama watoto wa shule tu. Wanamchukulia kawaida. Eh kawaida. Mwalimu hezi kosa kuchapa au akuchape juu. Wewe ni celeb sasa huwezi chapa. Eh hilo. Hmm? Nakubali kama nimekosa. Kwa hiyo hezi kataa uchapwe juu ni celeb. Mso zikataa. Na maybe breakthrough song yenu ilikuwa gani? Ya yeah. song yenye mlimba hiyo ndio kamtoa. Ah nimejikenda vibe. Mjikenda vibe. Ebu toa basi moja hiyo mjikenda vibe yenye mlitoka. Nilimtoa Dance to the magic and the vibe. Mjikenda mjikenda dance to the magic and the vibe. Mjikenda mjikenda dance to the magic and the mjikenda mjikenda vibe. Yenye mbona ni kali. Na maybe it take how long do ili ilichukua muda gani ndo mkajua like watu wamejua hizo ngenu ina train watu wakaanza kumfuata kama 3 weeks kama 3 weeks eh. ilikuwa na views kama ngapi views eh. as ilikuwa bado sijaangalia views ilikuwa bado hujaangalia views 
so reaction yenu ilikuwa aje nani wa kwanza mwenye alimfuata akamwambia nyimbo yenu ume trend watu au mtu yote mwenye alimtafuta kuhusiana na hiyo nyimbo ya yeah, mwenye alitafuta mwenye alitusupport katika hiyo nyimbo ni huyu Madbaya Manubaya Madbaya akamwambia nini akasema hii ngoma hii ngoma ni kali hasa mimi mimi kama Madbaya mimi hmm? ningependa kwa support na nini na kama yani nichangie mambo na video na pia mwenye alisupport hmm. mwingine ni nani Timor Janji ya yeye yeah, tuseme ni kama promoter wetu hmm. ya yeah, yeye yeah, pia alisema hiyo ngoma ni kali na mwenye pia alisupport uh, hmm. tuseme hiyo ngoma paka ikavuma hiyo <laughs> ngoma ilifanya ni manager wetu producer na Rex ndo ali ndo ali kwa sababu ako na marafiki wengi akasema ingoma ingoma juu ni lile kali mimi na ni kali acha nipitishe kwa wale marafiki marafiki hasa wale marafiki ni kuna wengine ni ma presenter hasa ma host sasa wakatwita kwenye manini ndio ikafuma hivyo hivyo hiyo ngoma oh na mkaenda hadi tena over time unapenda kufanya collab na nani mzani mkubwa mwenye unapenda kufanya collab na e Ongea. <laughs> Inapenda kufanya collab na nani? Trio Mio. Trio Mio. <laughs> Taka kufanya collab na Trio Mio. Unajua kuimba nyimbo kama gani yenye unapenda yenye umeimba? Umeimba kiasi? Andaza chichi ndechikosi. Chichi ndechikosi tandaza chichi ndechikosi. Chichi ndechikosi tandaza chichi ndechikosi. Chichi ndechikosi tandaza. Eh asante. Na na nyinyi wengine maybe hizi nyimbo zime trend. Mkoanda management ama mnajisimamia wenyewe? Tukoanda management. Mkoanda uh, management. Uh. Na like management yenu ndio inamfanyia kila kitu marketing nini juu. Obviously nyinyi amna masimu, amna nini amwezi amwezi distribute nyimbo zenu, si ndio? Ya yeah. yeah, mwenye anatumanage ni producer wetu na pia yeye support wetu Timor Janji. Yeah. Awe ndo ana manage peke yake. Na maybe wakati wa shule, mkiwa shule, ni wakati gani wenye huwa mna shoot videos, wakati wa holidays ama maybe during weekends? Eh yeah, ni wakati wa holidays. Wakati wa holidays. Yeah, na pia yo, yo wakati wa kama Jumamosi mapili. <coughs> shoot video. Yeah. Uh, amesema ana penda kufanya collab na Trio Mio na wewe? Ah mimi ningependa kufanya collab na Okonko. Okonko. Uh, yeah. Hakuna. <laughs> 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 Yote mnakubali kufanya collab nao. Na yinyi mliamua tu nyimbo zenye mnaimba ni cultural, si ndio? Nyimbo za nyumbani. <laughs> Mbona mliamua muimbe hizo nyimbo bala kuimba nyimbo ya Kiswahili, maybe kizungu? Ya kwa sababu kimejikenda, hmm? kwa sababu wamejikenda wanasema kimejikenda kitukuzo. Hmm? Ya na si ni wamejikenda lazima tutukuze kimejikenda. Na kimejikenda chetu ni kichoni. Lazima tu wape sifa wachoni hmm. na pia nini vime wamejikenda pia ya kwa sababu ngoma zetu nyingi hmm. lazima tumeingiza mejikenda ya kama tuseme kuna verse inasema wamejikenda so si twajipenda kimejikenda lugha tamu twabonga wamejitupata jijiji piga bata na washikaji na washika, twaringa with the best ya hapo nilikuwa na sifia wamejikenda na hapa leo pia mta perform mtakuwa na performance maybe mna expect nini kwa hiyo performance yenu before mta perform mna expect nini kwa yeah. event aje watu pate kama support hivi ya kama video na audio kama tatu yenye amefanyiwa yule na mafans wenu expect nini a fans mmm gali ma fans acha expect vitu vikali venye tutadondosha pale kwa mm-hmm. sababu kuna ngoma yenye wengine hawajui lakini tutaenda kuijuza hapo inaitwa muda wetu ya 
Na wewe mafans wenu expect nini? Ah uh, 12 to expect vitu vikali. Vitu vikali. Vitu lengo makali kali. Kali kali. Yeah. Tutaondoshia vitu vikali hapo. Na maybe mafans wenu wanatarajia kama mko na nyimbo mpya ama mnatoa album soon. Yeah, no, no tarajia album. Atarajia kama lini hivi? Um, tuseme ikifika ikifika ile December. December. Eki so nyi bado ni wanafunzi na pia mnafanya vizuri sana kwa music. Maybe ni shida gani zenye mnapitia kama wasani? Shida za sani sisi wengine hapa tuko lakini sometimes tunabaniwa. Hmm? Tunabaniwa na wazazi sometimes. Mnabaniwa na wazazi sometimes. Mm-hmm. Na wewe shida yenu unapitia sana kuwa msanii ni gani? Ngoda alafu na na kubaniwa pia. Na kubaniwa ya shida zetu tunapitia kwa wasanii ni kwamba yani ni time ya kwa mfano tumeambwa tunataka kurekodi ngoma ama kushoot video tuna nini tunaitwa tunaambiwa kaoshe vyombo ama kabebe mtoto ya hasa hivyo ni changamoto zingine yenye changamoto nyingine ni, ni kwa eti tum, tumeambwa tume nini kuna interview tunataka tuende lakini tunashindwa na fair ya nini vitu vingine ni pamba ni hizo hizo ya kuna time yenye unaweza kutupata tumebadilisha pamba haingine kama venye mongea tu usafiri na tools za studio pia na pia tuko na manager wao hapa at least ongee na yeye mawili matatu kusiana na A group unaweza shikilia tu chukufikia pengine utuambie wewe ni nani ah uh, mimi naitwa producer Narex mm-hmm. mwenye ya Home Records na hawa ni wasanii wangu ambao tuna work na na ni nini yenye likufanya like work na watoto Yenyewe mimi napenda watoto, hiyo ni kitu cha kwanza. Mm-hmm. Na ile time ndo ni ya discover hawa watoto ulikuwa ni time ya corona. So nilikuwa niko home, so handy boy ndo alikuwa anapenda kuja sana studio, so nikaona pende wapate chance. Mm-hmm. Na nashukuru kupitia ya migeng penye nilianza nao kutoka nao. Mm-hmm. Sasa hii niko na crew zingine nyingi sana hapo mtaani kwa community ambao pia wanatamani sana kuwa kama ya migeng na pia wanafanya vizuri na mimi uko na plans gani ya kuwafanyia ka kisani uh, plan ni kuwa wajua sasa hii tulikuwa tuna target kilifi kilifi na tushema Liza cost yote madogo wameingia kila mahali so sasa hii ni kuvuka nataka tufike Nairobi Kenya yote then tunatoka abroad na hawa ni wasanii wa culture si ndio wanaimba kuhusu culture yao na kuna wasanii pia wanaimba kama Nadi Rigandadi hmm. si Maybe kuna msanii gani wenye umetamani kufanya na wao? Au uh, una plan kufanya na wao? Kuna ngoma ambayo tutakana wafanye yeye anafaa kufanya na Regan Dandy. Mm-hmm. Uh, kuna ngoma ambayo ilikuwa ni kuwafanya na Triomio kama vile ilikuwa anasema lakini kuna challenges zilitokea hapo katikati mm-hmm. so ikawa ni ngumu sababu so, jioni jamaa kwa Nairobi. So mambo kwa sasa tutatoka huku tukafanye kule hiyo mm-hmm. communication kuna kuna kwa kuna bara fulani pale so ikakuwa ni ngumu sana. Na mimi ni challenges gani zenye unapitia juu hawa ni watoto na wako shule ile kwa control, kwa treat ni gani zenye unapitia? Uh, at first ulikuwa na ugumu wa kujua ni watoto ndio hivyo. Unaweza kuwa pingine umewaita wakuje fanye zoezi, mm-hmm. hawakuji, wanacheza mm-hmm. mpaka au wenyewe wataki wenyewe kuja studio kufanya kazi, it's all nitawak nao vizuri. Mm-hmm. Ama itakuwa mmoja kwa studio umtume akaite wenzake, anaenda kabisa ama aenda kaite wenye umewatuma yeye mwingine abaki huko so inakuwa ni ngumu sana but sasa hii sijaona kama ni challenge but sasa hii challenge ambayo nasema ni the main ama major ni equipment za studio studio yetu mazee iko hali ingine iko chini sana ni venye tu sasa hii ni sababu moja na jua hizo equipment zangu meziko watu nasikiza ngoma za kazi kwa quality lakini tools ni kitu cha kwanza ambao tunataka sana uh, challenge nyingine ni video Wajua sasa hii wa madogo kuna 19 tracks. Bado utapata out of the 19 video tuko na tano tupate. So nakuta sasa hii kupata kutoa video ni ngumu mm-hmm. na ni challenge sababu mimi kama ndo manager wao mimi pia am a student. So ni kuna soma hawa na soma so nakuta sasa kupush hawa madogo mzee wajua finance ndio kila kitu. Of which ndio ndo tuko down sana. Na maybe kuna mtashaye kutishia jioni watoto usifanye na wao kazi ama mzazi wao mmoja. 
Uh, mpaka sasa hii kuna watu wenye bado wana force yani au madogo wa siimbe instead wasome mpaka wapalize at least form 4 ndo wafanye ngoma. Na ukipia ukiangalia kwa wazazi pia uh, kuna wazazi ambao sasa hii tukisema nikitoka nao kama pingili ilikuwa ni amepangiwa kingine ilikuwa anafanya kitu kule nyumbani na mimi kama toka naye nitafute mbinu ile kazi ifanyike hata kama ni kulipa mtu afanye ndio mtoke nao watoto so support ya wazazi iko down sana support ya wazazi iko, iko down mpaka inafika yani ni kama mimi sasa niabembeleza wale wazazi najua with time watakuja wataelewa cha inafanya but kwa sasa hii inabidi ni wabembeleze ndio at least nipate time na watoto hivyo na wewe unachukuliaje maybe mtu akikwambia hivyo ama akikuelesha vibaya na wewe ndio unawasaidia ah cuz najua watu hawajui chenye mimi napitia na wajui chenye tunachofanya haswa wajua mziki huku yes, kwa tusema kama huku pwani mm-hmm. uh, watu bado haja embrace music industry so wanakuta mtu yani kwa msanii azifi yani kama wanakuona kambo ni muhuni wakati mziki weza kuwa tu kazi kama kazi nyingine mm-hmm. na mtu anaweza ishi vizuri anaweza soma kupitia mziki yeah. na wewe kama manager maybe ongea na mafanzi wao wa next wa expect nini kwa Emi Gang Uh, kwa mashabiki wetu naomba muendelee kwa shabikia ya migeng muendelee kuwafuatilia mm. na kuna mambo mengi ambayo tumeyapanga kama sasa hivi wenye walikuwa nasema kuna album ambayo tumepanga kunikutoa but hatutaitoa kwa pamoja mm. so tutapanga zipi yani kama either kila week tunaangusha ngoma ama after every two weeks tunaangusha ngoma mm. na tunaamini kuwa ngoma zitachilia ni ngoma kali tu so mtegee vitu vikali kutoka kwa ya migeng mm. yeah na neno moja pengine kwa mafans na watu wote wenye wamekuwa kimsupport from mwanzo wenye mlianza so sisi tunashukuru sana kwa mashabiki wetu wote mm-hmm. kwa sababu ya migengi singekuwa ya migengi bila mashabiki mm-hmm. ninyi ndio mmepusha migengi wafanye vitu vizuri mmepusha migengi waweze kutoa muziki mitamu na tunawaahidi ni vitu vitamu tutazidi kutoa na ya migengi kama mnavyojua genge ndoriri <laughs> okay so thank you so much for watching this video tumekuwa na Emi Gang na kama venye umesikia wanatoa new album yatatoa soon by December so endeleeni kuwafuatilia na mimi wanaweza wapata wapi Ah uh, ya Emi Gang utapata FB wako na page yao inaitwa ya Emi Gang hashtag Vimoda na pale YouTube ngoma zao utazipata kwa channel inaitwa ya Home Media Entertainment hapo mm-hmm. ndo utapata ngoma zao zote audios videos kila kitu na pia well wishes mwenyako willing kuwasaidia unaweza reach out kwa hizo pages. So thank you so much for watching this video. Let's meet next time. Asante kwa kachako.